Dear students, I am Israel Haq, lecturer in English, teaching you class 12th English text Flamingo. And uh, today uh, we are studying the topic The Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. And today come to page number 65 of your textbook. Here we have to start in those days, the British Council Library. You have seen that our writer is Ashoka Mitran. वो जैमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे तो उन्होंने वहाँ के हालात के बारे में लिखा है कि फिल्म बनाव इन कसा मुश्किल चाहसा कह चाहे हथ बदी लूक चाहस मज कम करान तमे अलाव वो अस तम यह थी कि किस पर्थ तथन अख ब्रिटिश थेट्रिकल कंपनी हन तकरीबन जह हथ नफर आई यहज अमन मेहमान नवाजी पे करें और इसी तरह एक पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट आए वहाँ पर उन्होंने एक घंटे की तकरीर की तकरीर रख कर उन्होंने किस घंटों से कि ब्रिटिश पॉइंटन मगर क्या इसके तम सज अंग्रेजी आए नहीं मैंने बिल्कुल समझ के जैमनी स्टूडियो वाले तो सैनिस राइटरस तय नो समझ के तो बहरहाल अम पे ये वुान लास्ट जो लेक्चर आपने लिया है उसमें हमने ये देखा कि उस अख मैगजीन द एनकाउंटर यानी अख हम मंथली मैगजीन या वीकली मैगजीन आसा इंग्लैंड इंग्लिश मैगजीन तो सू उस आर्गनइज करान शॉर्ट स्टोरी कम्पटिशन तो सैनिस राइटरस तूड यहाँ कि बन नमह अत मज ह तो हमारे राइटर ये भी कहते हैं कि राइटर बन प्रोज राइटर बन आसान कि अत पे वह सबर कर तुहद उस मैन्यूसक्रिप्ट तुम राइटिंग तुम हेकान रिजेक्ट तसित पब्लिशर छ प्रथ मानान कि अगर तस बास ये किताब नस ये ना खरीदार कि तो हम आगे देखते हैं हमारे राइटर ने क्या किया इन दोज डेज यहाँ से आई इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वायर स्नीकिंग इन टू ए फॉरविडन एरिया उस जमाने में जो ब्रिटिश काउंसलेट थी बम्बी में ऐसा है कि एक मुल्कों के जो दफ्तर दूसरे मुल्क में होते हैं प्रथ मुल्क बिकस मुल्क मज दफ्तर आसा कैपिटल मज या बड़े शहर मज यूँ वीज़ा इशू करान या मुल्क दरमियान कथ बात करान अख अक सज कथ बोज या वात खर बिजनेस खतर यम मामला हल कर तमें कौंसलेट वनान एम्बेसिज वनान इत प इंडिया एम्बेसिज पाकिस्तान मज अमरीका मज बी दुनिया कल इत प दुनिया बी मुल्क हज एम्बेसिज या कौंसलेटस आसान इंडिया मज तो इत प बम्बी मज उस ब्रिटिश कौंसलेट दफ्तर उस तथ पे लाइब्रेरी तेड एंड एंट्रेंस तथ हाउस ब्रिटिश कौंसलेटस एंट्रेंस यानि यप अंदर अचान वत वित नो लॉन्ग पॉइंट साइन बोर्ड वहाँ कोई बड़े बड़े साइन बोर्ड नहीं लिखे थे यानि बड़ 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 पोस्टर ऐसे तथा लगे थे इन पे तक एंड नोटिस या नोटिस आसन लग लग कि टू मेक यू फील ये बास यू वायर स्नीकिंग इन टू ए फॉरविडन एरिया ये बास कि तुह हा चु अस फॉरविडन फॉरविडन मतलब गो ये मन आस मन कर एरिया मज तु अचान यानि इस जगह पर हर किसी का आना मुश्किल होता है यानि आज भी हम देखते हैं जो एम्बेसिज होती हैं यम बी मुल्क हे दफ्तर चु कैपिटल मज आसान तौर से वह चेकिंग कर अंदर त्रावान हत फिर चेकिंग करान रस रस चेकिंग करान और फिर किसी को अंदर छोड़ते हैं बहुत मुश्किल होता है लेकिन उस वक्त ये नहीं था अस तो राइटर ये वनान कि बम्बी मज यूस ब्रिटिश काउंसलेट ऐस वहाँ पर ये बड़े बड़े बोर्ड नहीं थे और वहाँ अंदर जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था एंड दे आर वायर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनस तो राइटर चु तत अंदर कन वन कौंसलेटस मज तम च तमिक नम वापीज कापीज मतलब गो वह कताब कम द एनकाउंटर मैगजीन उस तमिक वह कापी हा वो तत अंदर कन लगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रेशनस ताज ताज तर ऑलमोस्ट हन थच बाय रीडर्स और अभी तक शायद उनको किसी ने नहीं पढ़ा था तकरीबन उस तम वो इन पर नई बै नाई फ्रेड द एडिटर्स नेम तो राइटर अशोका मित्रन वनान ये हा मैं एडिटर सू ना पोर् कि कम हा छपम यह कताब आई हर द बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट मेन श्रंकन हार्ट मतलब मेरा छोटा सा दिल हम ये कहेंगे तो मेरे छोटे से दिल में जो श्रिंक श्रिंक बेसिकली होता है श्रिंक श्रंक है ना श्रंक तो ये श्रंकन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो मेरे छोटे से दिल में मेरे सुखड़े हुए दिल में एक बेल सी बजी मे स गई यह रिंग हिश दिलस मज यानि वनो यह कि क्या ताम जन तसा मे बजान ये नफर इट वॉज द फॉ थू हैर विजिटेड द जैमनी स्टूडियोज अत पे फोटो एडिटर सू ना यह सू नफर उस तथ सस जैमनी स्टूडियोस मज आव तम दो अकस घंटा तकरीर कर नाथ समझ आई फेल्थ लाइक आई हैर फाउंड लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर 
تو مجھ کو ایسا محسوس ہوا رائٹر چھ ونان کہ مے سا باشا تھ زن چھ مے پرون رومت بوئے لوگ میں آز اچھی یعنی امس باشا کہ اس نا اس آدمی کی ہم نے میزبانی کی ہے امس ایس ریسپیکٹ دیوت مت لہذا مین کتاب چھپاؤ نس مز نس گس امس پرابلم کہیں لانگ لاس برادر اینڈ آئی سینگ ایز آئی سیلڈ دا انولپ تو لہذا مے تہ کور پنون سو لفاف سیل پنون مینیو سکرپٹ پنن شارٹ سٹوری بر مے لفافس مز سو کوروم سیل اینڈ روٹ اؤٹ ہز ایڈریس تو تم سند ایڈریس لکھوں یعنی یس یو سوز ان کمپٹیشن اس مس آئی فیلٹ دیٹ دپ مے سا کور محسوس فیلٹ فیل فیلٹ فیلٹ دیٹ ہی ٹو وڈ بی سنگنگ دا سیم سانگ مے باسیا زن سو ایڈیٹر یو سی میگزین اوک مالک چھ سو تہ اس میون ہیو برت گیوان یعنی مے سا گے بڑ خوشی بو لوگوس گیونے تو مے باسیا زن سو تہ اس گیوان دا سیم سانگ ایٹ دا سیم ٹائم وی کین سے اس سو تہ گیوان کہ زن تہ چھس کس تا میون پرون زن کار مے سوزان پن رائٹنگس Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song. Yet put, yet writer I say, thoda nema past us man. Yet put film an man's long lost brothers, the boy, yem roi mat asan ch. Film as discover each other, pach ch tuman ak biak ach lagan by singing the same song. Sui birth vana vana ch tum akhi kis ach lagan in the first reel. Yel tum joda gasan ch lag char us man, to tum cha asan sui birth gawan. پتہ یل تم لاسٹ ریلس مز دوبارہ سمکھان چھ فلم مز تو سوئی بہت چھ تم یہ ونناوان کہ اوہو اسے چھ بار ان تو سو اکوئی بہت چھ واریہ فلم مز چھ میں تھی پان بوش مز میں نے بھی دیکھا ہے کہ اکوئی اس کا سانگ آئے سے اکوئی کا بہت آئے سے کوئی ایک ہی گیت ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کو گاتے وقت جدا کر دیتا ہے اور پھر جب فلم ختم ہونے کو آتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے ایک بار پھر وہی گیت بجتا ہے یا تم چھ آسان گیوان تو اکھ بے اکھ چھ بوزان تم جب اوہو اسے چھ بار ان تو یہ چھ سن بچوانو گیت تو رائٹر سے تیسا پڑھ محسوس کران اچھا یہ یہ چھا اکھے صاحب یہ اس وانا ویسی یہ چھتا یہ کیا نام ہے سٹائر ہے یہ ریل آف تو فلم سٹیفن سپینڈر تو سٹیفن that was his name تو اس رائٹر کا نام سٹیفن سپینڈر ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کی اس بک میں کہیں پویمز میں اس نے یہ پویم بھی لکھی ہوئی سٹیفن سپینڈر نے تو وہ ایک پویٹ بھی تھا بہت بڑا اور رائٹر بھی تھا انگلینڈ کا تو کوئی پویم بھی ہے یہاں پر آپ کا یہاں پر سٹیفن سپینڈر نے لکھی ہوئی آپ کی کتاب میں تو آگے چلتے ہیں and years later تو یہ تو اس وقت رائٹر نے اپنی کتاب وہاں بے وہاں وہ منسکرپٹ بھیجا اس کو کمپیٹشن کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ کمپیٹشن جیتا یا ہارا and yet later and years later تو بہت ٹائم جب گزر گیا when I was out of Germany Studios جب میں نے Germany Studios کو چھوڑ دیا تھا یعنی میں یہ نے بتایا تو اس اس کام کران کہیں and I had much time but not much money تو میرے پاس وقت بہت تھا مگر پیسہ نہیں تھا یعنی بس اس اس گربت زندگیہ گزاران anything at a reduced price attracted my attention تو لہذا کنتی چیز اس 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 بطاف دیوان اس میں باسا اس سست anything کوئی بھی چیز at reduced price یا قومت کم آسی حان آمز attracted my attention سو چیز اس میں پانس کن لمان on the footpath in front of the madras mount تو دپا بوس اس وائٹ پاکان میں راستے پہ چلتا تھا فٹ پاتھ پر یعنی جو راستہ ہوتا ہے کہاں پر شہر میں مین ساڑکی یا پہ ٹریفک پاس سائیڈ اس فٹ پاتھ مطلب جہاں سے لوگوں کے چلنے کا راستہ ہوتا ہے پائیدل پاکن والے ہیں زوات آن دا فٹ پاتھ ان فرنٹ آف مدراس ماؤنٹ روڈ تو مدراس ماؤنٹ ساڑکی پہ تو اس رائٹر پاکان پوست آفیس ماؤنٹ روڈ پوست آفیس یعنی اس ساڑ کے اس پاکان یہ دیکھو مدراس ماؤنٹ روڈ اسی پاکان پوست آفیس سڑکے کن دیر وز اے پائل آف برینڈ نیو بکس میں سب اچھتا ہے اتنا سا دیر آخ پائل مطلب دیر ایک بڑا دیر تھا برینڈ نیو بکس بلکل نئی کتاب ہے تو ففٹی پیسے ایج فور ففٹی پیسے ایج صرف پنسا فونس ایک اس کتاب کمت ایکچولی دے وائر کوپیز آف تو سیم بک وہ تقریباً سب ایک ہی کتاب تھی یعنی اکی کتاب اس تو سوئی کتاب اس تو اس کتاب ہند an elegant paper bag زبر دس اس paper bag کیا ہوتا ہے پیٹھم cover of American origin تو اس پر American paper bag تھا امریکی binding اس تھا special low price student edition اور یہ بھی لکھا تھا special low price student edition اس پر لکھا تھا یعنی students کے لیے یہ کم قیمت میں دیا جا رہا ہے in connection with the 50th anniversary of the Russian revolution کیز کہ رشیان ریولیوشن اس 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 گمیت پانچا بھری تو تو اس خوشی مز اس اس ونو 
खिलाफ बुक शाय कम पोस आई फेट फिफ्टी पैसे तो मैंने पचास पैसे दिए एंड पिकड अप ए कॉपी ऑफ द बुक और मैंने भी एक किताब खरीदी कॉपी ऑफ द बुक अ किताब हा तुझ मे चीम पोसन पोसन द गॉड दैट फेल्ड यह किताब का नाम था यह उस तताब ना क्या उस नाव द गॉड दैट फेल्ड वो खुदा जो नाकाम हो गया था उस बिल्ला द गॉड दैट फेल्ड सिक्स इमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एस एज डिस्क्राइब देयर जर्नीज इन टू कम्यूनिज्म तो ये किताब छः इंसानों की कहानी थी शन नफरन हज दलील यमो मजहब त्रयत बढ़ बे एमिनेंट डिस्क्राइब देयर जर्नीज एमिनेंट मैन जो बहुत अपने वक्त के बड़े बड़े आदमी थे बद अहम इंसान एमिनेंट मैन अहम इंसान मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो तलीम याफ्त इंसान बहुत पढ़े लिखे लोग थे तो उन्होंने इस किताब में छः कहानियाँ थी डिस्क्राइब देयर जर्नीज तिमो उस अत मज लुखम इन टू कम्यूनिज्म कित पाए कम्यूनिज्म मज यानी मैंने आपको पहले ही कहा कम्यूनिज्म रशिया से स्टार्ट हुआ था वो लोग यानी ये मजदूरों की तहरीक थी वो लोग कहते थे कि मजहब चु इंसान बगराम ये मज बड़ लूक जुलम कर लकटे पे लिहाजा मजहब गस नी तो यह सब सिर्फ मजदूर इस सूर दुनिया चलान लिहाजा मजदूर ग गवर्नमेंट बनान हक आसन तो पथ कथ चीज गजदूर सन्द मुतब पकन सही बात भी है तो लेकिन ये लोग मजहब को कोई अहमियत नहीं देते थे और ये कहते हैं कि गॉड कोई चीज़ नहीं है खुदा ना सन उस बिला खुदा ना सुन के लिहाजा छः बड़े बड़े इंसान जो अपने वक्त के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उन्होंने लिखा था कि उस किस पर चाहे कम्यूनिज्म मज एंड दियर डिसल्यूजन रिटर्न लेकिन जब वो कम्यूनिज्म में गए तो वो कम्यूनिज्म जॉइन कर पत् लोग तम पता कि यह ना सन असल चीज कह डिसल्यूजन गो दोख दोख मज नबर इन इल्यूजन गो दोख धोखा डिसल्यूजन धोखे में से बाहर निकलना ये दोख इंसान से यल ग दोख ब्रोह कन तो तम हा चाहे कम्यूनिज्म मज तम पत् लोग तम लोग तक पता असल क्या चीज़ है कम्यूनिज्म तो डिसल्यूजन और तम हा गई नजर यल नजर मक एंड रिटर्न तो फिर वो वापस आए यानी वापस हा आए तुम दुनिया पन्नस मजहब कन या कम्यूनिज्म सुनु त्रयत आंद्रे गाइड इमो मज एक नाव आंद्रे गाइड तो उस राइट फ्रेंच राइटर उस आंद्रे गाइड फ्रेंच राइटर थे वो ह्यूमनिस्ट नेचुरलिस्ट हाँ तो नोबल प्राइज भी उनको मिला है आंद्रे गाइड को इसी तरह रिचर्ड राइट ये ये दूसरे आदमी थे अमेरिकन राइटर थे रिचर्ड राइट इसी तरह इग्नेजियो सिलोने इग्नेजियो सिलोने आप देख सकते हैं ये इटालियन राइटर थे इटली हंद लेखन वो बड़े बड़े राइटर ऑथर खोसलर ये उस ब्याक राइटर ऑथर खोसलर हाँ हंगरियन बुक राइ बुक राइटर उस ये हंगरी एक मुल्क है यूरोप का वहाँ के थे इसी तरह लुइस फिशर तो लुइस फिशर का यहाँ पर आपकी किसी किताब में आ, कोई टॉपिक भी है लुइस फिशर ने लिखा है वो एलेवंथ क्लास का जो राइटिंग है आपकी टॉपिक है वहाँ पर आ, सिल्क रोड वो लुइस फिशर ने लिखा है तो वो भी बहुत बड़े राइटर थे वो भी कम्युनिस्ट बन गए थे मगर पता हुआ पर सुन कम्युनिज्म त्रे सो जर्नलिस्ट थे राइटर थे ये महात्मा गांधी सिंह बारस में वारे किताब लिखम लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर तो बे उस तथा मजबूत स्टीफन स्टैम्बर तु पॉइंट यू जमनी स्टूडियो मज आया वो पॉइंट भी इसमें शामिल था स्टीफन स्टैम्बर सडनली द बुक जूम ट्रमेन डस चेंज द पेज कम टू पेज नंबर सिक्सटी सिक्स सिग्निफिकेंस तो युद्ध ही मैं राइटर से वाना जैसे ही मैं स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा तो मे सब ये किताब हा बने मे खत वह कमती क्या यह स्टीफन स्पेंडर थोड़ा जाना यह सिंधिस जमन स्टूडियो मज आमत या तम पत् पन सो किताब मेनुस्क्रिप्ट सोज पोस्ट आफिस के थ्रू स्टीफन स्पेंडर द फॉय टू हैव विजिट जमन स्टूडियो ये तो वही स्टीफन स्टैम्बर स्पेंडर थे जिसने तकरीर की थी जमन स्टूडियो में हालांकि थे उस पर आया नहीं कहें समझ मगर वन चीज मैं सवान समझ कूत बोर्ड राइटर उस मुत इन मोमेंट आई फेल्थ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लेट अप तो मेरे दिमाग के अंधेरे कोने में मेरे साथ अनगढ़ दिमाग मज हा गई जन लाइट बाय हैजी एल्यूमिनेशन तो एल्यूमिनेशन हा एल्यूमिनेशन गो गाश हैजी गो कम गाश यानि यूस ना साफ ये ना अठी कह तो मेरे दिमाग में यही जैसे रोशनी हुई गाशा हु गो आ मेरे दिमाग मज यह वजमल कैसे पढ़ा वजमल हा गई द रिएक्शन टू स्टिफन स्पेंडर एट जेमनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री तो फिर मुझे समझ आया 
कि क्यों उस आदमी को बुलाया था जर्मनी स्टूडियो में उस वक्त तो मैं छोटा आदमी था मुझको कुछ पता नहीं लगा लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैज उस स्टीफन स्पेंडर से यूता एज दिन दो दिन आमूद द बॉस ऑफ द जर्मनी स्टूडियो में नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड तो इस वनान हो सकता है यु सोन जर्मनी स्टूडियो के मालिक उस बास उस तम नस आम सन्द पोट्री पर्म कें मगर बहरहाल यह कैज उस बुलाव आमुत कि यह उस कम्यूनिजम मज वापस आमुत कुस स्टीफन स्पेंडर क्या तुम तो पता जर्मनी स्टूडियो मज लूख तम सी गांधी गणदाइटस गांधी जी पत् पत् पक कम्यूनिजम खिलाफ क्योंकि गांधी जी खुद भी कम्यूनिजम के खिलाफ थे वो खुद वो भगवान को मानते थे खुदा को मानते थे इसलिए तो जो भी जर्मनी स्टूडियो में लोग थे वो गांधी जी के साथ थे तो जब स्टीफन स्पेंडर ने पहले कम्यूनिज्म में एंट्री की ये उस कम्यूनिस्ट बने आमुत पत् द्रा ये तम तव वापस यानी बे अक्फिर मोन एम खुदाय खुदाय सन् कारी गरी तो तवे क्या आओ अमिस एजत तत्नस दैन अम सद पोट्री मूजब न कहीं यही हमको हमारे राइटर असोका मित्रन समझाना चाहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था ये प्यारे बच्चों लेकिन मेरी क्लिप्स को अपने जो लेक्चर्स हैं उनको बार बार पढ़ो दो तीन बार पढ़ो तो आपको समझ भी आएगा और इन आपका एग्ज़ाम भी आसान हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगा लास्ट जो चैप्टर है उसके नोट्स भी मैंने आपको नहीं भेजे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इन अब आपको हम वो भेजेंगे